வணக்கம் ஜெயாப்லஸ் நேர்களே சிறப்பு நேரலைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் விண்ணில் பாய தயாராகும் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி எயிட் ராக்கெட் இது பற்றி தான் இந்த சிறப்பு நேரலையில் நம்ம பேச போகிறோம் பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி எயிட் ராக்கெட் பற்றியும் அதனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் குறித்தும் பல்வேறு விஷயங்களை நம்முடன் பேசுவதற்காக பேராசிரியர் ரவிக்குமார் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் வரவேற்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வெல்கம் சார் பொதுவாகவே இந்த ராக்கெட் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ராக்கெட் லான்ச் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்தை சொல்லுங்கள் முதல் வந்து இந்த ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு நம்ம வந்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் நம்ம எல்லாரும் மக்கள் சார்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சு கொடுக்குறோம் இந்த வகையில் எது வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஞ்ஞானில் ஸ்பெஷல் இது ஒன்று வந்து ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாலேருந்து நம்ம சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணக்கூடிய எழுபத்தி ஐந்தாவது லான்ச் இது நம்முடைய பிஎஸ்எல்வி போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது லான்ச் இது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு ரிசார்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புது சேட்டலைட் ஒன்று நம்ம அனுப்புகிறோம் இந்த சேட்டலைட் வந்து இந்தியாவுக்கு புதுசு ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களுமே வந்து இதில் புதுசாக புது இது புதுமையாக இருக்கிறதுனால மற்ற லான்ச்சுங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த லான்ச் வந்து ஒரு வகையில் முக்கிய மிகவும் முக்கியத்துவமானதாக நம்ம பார்க்கணும் சார் நிறைய பேருக்கு இப்போ பொதுவாகவே சேட்டலைட் அப்படின்னா என்ன அதே மாதிரி எத்தனை வகைகள் இருக்கு இந்த சேட்டலைட்டில் இது பொதுவாக வந்து நம்ம இந்த பொதுவாக சேட்டலைட்டை வந்து ரெண்டு நம்ம பார்க்கணும்னு கேட்டேன் சேட்டலைட்ன்றது வந்து பூமியை சுத்தக்கூடிய நம்ம செயற்கையாக நம்ம அனுப்புறோம்னா பூமியை சுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது ரெண்டு வகை இருக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடியது செயற்கையாக இருக்கக்கூடியது சொல்கிறோம் இயற்கையாக இருக்குதுன்னா பூமிக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் பூமியை சுத்தக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா நிலா அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது செயற்கையாக அப்படின்றது வந்து பூமியிலேருந்து அனுப்பக்கூடிய நம்ம அந்த இந்த செயற்கை கோள்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அந்த மாதிரி செயற்கை கோள்கள் இது எதுக்காக முதல்ல நம்ம இதெல்லாம் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இதை வந்துடைய பயன்பாடுகளை பொறுத்து இதை நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் முதல் விஷயம் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்காக ஆர்த்தர் கிளர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்ஜினியர் ப்ளஸ் வந்து ஒரு அறிவியல் எழுத்தாளர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடியா ஒன்று சொல்கிறார் மூணு சேட்டலைட்டை நீங்கள் பூ இதில் ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் கேட்டால் இது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு காலத்தில் மக்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா கடல் அலை அலைகள் உருவாகிறது காரணம் தெரியாது அலைகள் உருவாத காரணம் தெரியாத போது மக்கள் என்ன நம்பிக்கை என்ன பண்ணாங்கன்னா கடலில் பொசைடன் ஒரு அரக்கன் இது மேற்கத்திய நாடுகள் ஒரு பழக்கம் பொசைடன் ஒரு அரக்கன் இருக்காரு அந்த அரக்கன் தான் கடல் அலைகள் உருவாக்குறாரு அப்போ நம்ம கடலில் வந்து பத்திரமா பயணம் செய்யணும்னா பொசைடன் என்ற அரக்கனை நம்ம திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்காக பலிகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பொதுவாக கப்பலில் இருக்கக்கூடிய அடிமைகளை பலி கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த பழக்கம் பல நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களாக இருந்தது ஆனால் சார் ஐசக் நியூட்டனுடைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கக்கூடிய கடல் அலைகள் உருவாகிறதுக்கு காரணம் வந்து ஈர்ப்பு நிலவினுடைய ஈர்ப்பு விசைன்னு சொன்ன உடனே இந்த நம்பிக்கையை வழக்கொடிஞ்சு போயிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் அறிவியலுடைய மிக முக்கியமான பயன்பாடு பொதுவாக நம்ம கவனிக்க தவற ஒரு பயன்பாடு அப்போ அறிவியலுக்கு சமூக ரீதியான ஒரு பயன்பாடு இருக்குது நியூட்டனுடைய விதிகளுக்கு சமூக ரீதியான பயன்பாடு தான் கடல் அலைகள் உருவாகிறதுக்கான காரணம் அதனால் ஒரு மூட நம்பிக்கையை அழிஞ்சு போயிடுச்சு இது ஒரு பார்ட்டு இன்னொரு பார்ட் என்ன கேட்டால் அதே நியூட்டனுடைய கண்டுபிடிப்புகள் தான் ராக்கெட் தொழில்நுட்பம் ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தினால சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனு சேட்டலைட்னால நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளோ கல்வியிலையோ அல்லது தகவல் தொடர்புலேயோ நம்ம இவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் இந்த கம்யூனிகேஷன் இதுவும் வள வளர்ச்சி அப்போ அறிவியலுக்கு ரெண்டு வளர்ச்சி இருக்குது ஒன்று சமூக ரீதியான ஒரு மாற்றம் தொழில்நுட்ப ரீதியான மாற்றம் நம்ம வந்து தொழில்நுட்ப ரீதியான மாற்றத்தோடு நம்ம சுருக்கிக்கிறோம் அதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து இங்கே நம்மளுடைய ஸ்டுடியோக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பிஎஸ்எல் விசி ஃபார்ட்டி எயிட் ராக்கெட் பற்றியும் அதனுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் பற்றியும் அறிவியல் சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டு நன்றி நேர்களை இத்துடன் சிறப்பு நேரலை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஜேப்ல சலை காட்சியுடன்